từ ngàn xưa chữ viết trên tre hồn thiêng sông núi cha ông bao đời ngày hồi vui sẽ đến muôn nơi tình người yêu sách đẹp tươi nụ cười từng trang sách cho ta ấm áp tình người tình yêu cuộc đời sẽ theo núi sông lời bác nói thân yêu hãy đi thật nhiều hay đọc thật nhiều làm giàu tri thức bảo vệ non sông xây dựng quê hương đọc sách mắt như đèn muôn dầm đọc sách lòng như hoa xuân thơm mừng đón ngài sách việt nam sách mang cho ta những điều hay sách nâng tri thức vững tương lai đọc sách mắt như đèn muôn dầm đọc sách lòng như hoa xuân thơm sông núi cha ông bao đời ngày hồi vui sách đến muôn nơi tình người yêu sách đẹp tươi nụ cười từng trang sách cho ta ấm áp tình người tình yêu cuộc đời dệt theo núi sông lời bác nói thân yêu hãy đi thật nhiều hay đọc thật nhiều làm giàu tri thức các quý vị đại biểu quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý hòa chung không khí hân hoan của cả nước đang tổ chức các hoạt động thiết thực Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 1975-2024. Hôm nay, Trường Trung học Cơ sở Trung, Trung Thạch Long Trọng tổ chức lễ khai mạc ngày hồi đọc sách. Đây là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động. Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024. Chào mừng ngày sách Việt Nam. Ta nghị quyết số 33 khóa 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội là mục tiêu động lực phát triển bền vững của đất nước văn hóa phải đặt ngang với kinh tế chính trị và xã hội từ đó đặt ra mục tiêu nâng cao đời sống cho nhân dân con người toàn đất nước việt nam tất cả đều cần đến sách và văn hóa đọc qua sách và văn hóa đọc để khẳng định tôn vinh cái đúng cái tốt đẹp, tích cực, nâng cao giá trị cao đẹp, nhân văn, đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái lạc hầu, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm xã hóa con người. Ngoài ra, sách còn là cẩm năng để tu chỉnh tinh thần, ý chí, để sống thanh cao và có ý nghĩa. Sách góp phần nâng cao dân trí, nâng cao nhận, nhận thức, ý thức pháp luật của nhân dân trong đó việc nâng cao ý thức nhận thức pháp luật quốc tế là cực kỳ quan trọng trong việc đấu tranh theo đường lối hòa bình bảo vệ hòa bình và bảo vệ biển đảo tình hình mới đánh giá cao tầm quan trọng của văn hóa đọc trong kỳ họp lần thứ 28 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Paris năm 1995 UNESCO đã quyết định chọn ngày 23 tháng 4 làm ngày sách và bản quyền thế giới nằm tôn vinh văn hóa đọc khuyến khích tất cả mọi người nhất là giới trẻ khám phá niềm yêu thích đọc sách 
ngày 24 tháng 2, 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 284, tròn ngày 21 tháng 4, hàng năm là ngày sách Việt Nam. Chính vì những ý nghĩa trên, tôi xin tuyên bố khai mạc ngày sách Việt Nam lần thứ ba năm 2024. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn bài phát biểu khai mạc của thầy giáo Nguyễn Văn Ha, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời cô Phan Thị Hiền, thư viện nhà trường sẽ lên nói qua về vai trò ý nghĩa của ngày hội đọc sách. Trân trọng kính mời cô. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng thân thể các em học sinh thân mến Chào đón các bạn đến với ngày hội đọc sách năm 2024 Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng Một dịp để chúng ta cùng nhau tôn vinh và đánh giá cao giá trị của sách trong cuộc sống Với sự bùng nổ của công nghệ và truyền thông Nhiều người dường như đã bỏ lỡ sự quan trọng của việc đọc sách Đọc sách không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về thế giới xung quanh mà còn là một cái tuyệt vời để giải trí và tìm kiếm động lực tìm kiếm động lực để sống tốt hơn. Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là kho tàng trí thức, là sản phẩm văn hóa tinh thần đóng vai trò quan trọng. Sách vừa là bạn, vừa là thầy. Sách là người thầy dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Sách là người bạn gần gũi, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi chúng ta. Vì thế, từ lâu, đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết yếu của mỗi người. Dù ở thời đại nào, con người cùng lấy việc học là một trong những phương cách để hoàn thiện bản thân, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và để đóng góp vào phát triển của xã hội. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 284 quy đề TTG lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đây thật sự là một niềm vui lớn cho những người yêu sách. Từ chủ trương này, trong những ngày qua, nhiều cơ quan tổ chức ở hầu hết các địa phương trong cả nước đã tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc. Theo đó, tập trung chủ yếu các chuỗi hoạt động Ngày sách và văn hóa đọc ở Việt Nam từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024 với thông điệp Sách nhận thức đổi mới sáng tạo, sách cho tôi, cho bạn. Văn hóa đọc được truyền thông, quảng bá rộng rãi, khơi dậy phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân. Ngày sách Việt Nam là một sự kiện văn hóa quan trọng đối với những, yêu, những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đầm đà bản sắc dân tộc, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan, tầm quan trọng của sách trong đời, trong đời sống, đồng thời cũng là dịp để đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa độc. Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, Trường Trung học Cơ sở Trung Trạch đã tổ chức Ngày hội sách và quyên góp sách năm 2024. Qua ngày hội và những câu chuyện đọc được ở sách vun đắp cho các em tình yêu quê hương, đất nước, giúp học sinh phát huy năng lực từ học, tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện thói quen đọc sách và làm việc với sách. Hy vọng rằng Ngày hội đọc sách năm nay sẽ đem đến cho các bạn cơ hội để khám phá những cuốn sách mới, tìm hiểu về những chủ đề quan tâm và giao lưu với các tác giả và nhà xuất bản. Chúng ta không thể phủ nhận rằng thế giới đã thay đổi nhanh chóng và chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự tiến bộ của công nghệ luôn tác động đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Tuy nhiên, một điều không thể thay đổi đó chính là giá trị của sách trong cuộc sống. Sách vẫn là một công cụ mạnh mẽ để chúng ta tìm kiếm kiến thức, cảm hứng và niềm đam mê. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải đẩy mạnh việc đọc và nâng cao kiến thức cho các thế hệ tương lai. Ngày hồi sách sẽ trở thành một sự kiện được chờ đợi hàng năm và sẽ giúp lan tỏa niềm đam mê đọc sách cho mọi người, đưa văn hóa đọc lên một tầm cao mới. 
Cuối cùng, tôi muốn nói với các bạn rằng hãy trân trọng những gì chúng ta đang có hôm nay và xây dựng cho thế hệ mai sau. Hãy đọc sách bởi sách là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Xin mời các bạn hãy đến với thư viện nơi tập trung đa dạng những cuốn sách hấp dẫn, bổ ích để gặp gỡ những cuộc đời và mở ra những chân trời mới. Cánh cửa thư, cánh cửa thư viện luôn rộng mở để chào đón tất cả các bạn. Xin kính chúc quý thầy cô giáo cùng tất cả các em học sinh rồi dạ sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn cô Phan Thị Hiền, thư viện của nhà trường. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thì để tăng thêm những cái cuốn sách hay để cho thư viện của nhà trường thì thay mặt cho liên đội phát động về quyên góp sách cho thư viện nhà trường. Bây giờ các lớp chúng ta chuẩn bị để lên quyên góp sách ở trên cỏ thung phiếu ở trên này. Các lớp chuẩn bị nhé. Và quý thầy cô giáo à, chúng ta thực hiện à, quyên góp sách trước. Chúng ta đi à, ở bên à, bên à, xa qua bên này. xưa chưa viết trên tre hồn tiên sông núi cha ông vào đời ngày hồi vui sách đến muôn nơi tình người yêu sách đẹp tươi nụ cười từng trang sách cho ta ấm áp tình người tình yêu cuộc đời dệt theo núi sông lời bác nói thân yêu hãy đi thật nhiều hay đọc thật nhiều làm giàu tri thức bảo vệ non sông xây dựng quê hương đọc sách mắt như đèn muôn dầm đọc sách lòng như hoa xuân thơm mừng đón ngài sách việt nam sách mang cho ta những điều hay sách nâng tri thức vững tương lai đọc sách mắt như đèn muôn dầm đọc sách lòng như hoa xuân thơm sông núi cha ông bao đời ngày hồi vui sách đến muôn nơi tình người yêu sách đẹp tươi nụ cười từng trang sách cho ta ấm áp tình người tình yêu cuộc đời dệt theo núi sông lời bác nói thân yêu hãy đi thật nhiều hay đọc thật nhiều làm giàu tri thức bảo vệ non sông xây dựng quê hương đọc sách mắt như đèn muôn dầm đọc sách lòng như hoa xuân thơm 